Venga, mi niño. Bueno, buenas noches. Gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Estamos en realidades, opiniones. De repente, ando tan apendejado que no sé en dónde ando, tuciando en el fur, realidades, opiniones o en otro programa. Pero bueno, sí estamos en realidades, opiniones. Hoy estamos iniciando prácticamente pues, las transmisiones de este año 2018. Gracias a todas las personas que nos acompañan, a todas las que hacen posible este programa. Empezamos otro ciclo, otro año, un año 2018 muy intenso que ya arrancó. Eh, pues con las eh, elecciones para el 2018, ya estamos desde noviembre prácticamente en el proceso electoral estatal y desde septiembre en el proceso federal. Y pues bueno, para esto, eh, bueno, les mandamos un saludo a todos. Leo hoy no nos va a poder acompañar, eh, lo mandé a checar algunas cosas a otras partes, porque aquí está muy ocioso y la verdad da mucha guerra. Cuando se pone ocioso, se pone insoportable y la verdad chinga mucho, entonces lo mandamos un ratito a que se relajara, a que estuviera shopping. tranquilito, perdón, está de shopping, está lo mandamos de shopping, le dimos 100 euros a ver si le alcanza para algo y nos traiga vuelto, pero por lo menos descansamos un rato de él, eh, si nos estás viendo Leo, déjame decirte que aquí afuera hay muchas muchachas, los, los chavos están tomando caguamas, no te extrañamos, no <coughs> pensamos extrañarte, y bueno, eh, ojalá cuando regreses todavía esto esté en pie. Pero bueno, quiero dar la bienvenida hoy a un excelente, excelente político, excelente persona y mejor amigo, a Humberto el Tigre Aguilar. ¿Cómo Tigre. estás, Humberto? Me quedo bueno, es quiero saludarte. Puse el saludar a todos los ciberescuchas. Ciberescuchas del Tigre. El, 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 el término bote. adecuado. Los ciberescuchas. Oye, Tigre, qué Muchas gusto nos da recibirte porque bueno. la verdad, eh, personas como tú siempre. Puedo decir que siempre se extrañan, porque tú eres una persona que en un tiempo, eh, sobre todo en Puebla, eh, eras un, un referente de, del asunto del PAN, de la política, de los liderazgos, y digo en algún tiempo, porque pues, luego agarraste camino y te quedó bien, y como todos los que lo hacen, pues se fue a otros a otras este, latitudes y nos dejó aquí con una bola de cabrones <risa> y supongo que es razón por la cual pues tuviste que regresar y estar aquí así que Humberto, la verdad, la gente te, te aprecia eh, tuve oportunidad yo de, de acompañar el viernes vimos el fútbol vimos ese eh, triunfo excelente del Puebla y tuve la oportunidad de verlo con con Humberto, y es, es muy interesante, la gente te quiere, te aprecia, te ve, te, te identifica, luego me decías, luego no sé ni, ni quién es, <risa> pero bueno, yo creo que esa era la figura que gustaba de los políticos, ¿no? la que se sentía cercana. Sí, fíjate mi querido Bruce, la gran ventaja, que muchos piensan que es desventaja a nivel nacional, es que ser poblano es un gran orgullo. Claro. O sea, yo escuchar esa, ese, el himno del Puebla, ¿no? O sea, soy poblano, soy poblano. Pues claro, hombre, es motivo de orgullo. Yo tenía muchos años que no iba al fútbol eh, por una razón lógica, pero tú lo sabes, te lo dije, ¿no? Yo le voy al Puebla aunque gane. Aunque gane, aunque como gane. yo al Cruz Azul. Sí. Somos unos... Y, unos este. Me tocó afortunadamente después de casi seis años de no ir al estadio, por diferentes razones, pues ver ganar a mi equipo también es importante. Y le ganó a los Tigres. Además a los Tigres que, que, que esto, déjenme también platicarles, la, la, la reunión de ese día era principalmente porque en las, en las finales, en semifinales, pues estuvimos también apoyando, como se nos quedamos sin equipo, exacto. pues dijimos, pues vamos a apoyar a los Tigres y a ver qué tal nos va. ¿Cómo viste el pueblo, Humberto? ¿Qué, qué, qué opinión te, te, te merece? ¿Los viste bien? ¿Están enganchándose? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? Fíjate este que todavía no tendría yo una opinión sobre el estilo de juego, eh, las ganas que le ponen. Digo, sí. Es padrísimo cuando es oh, super líder, oh, sí, a todo dar, no, bueno, está todo dar, pero faltan muchos juegos por jugar, faltan muchos minutos de sufrimiento para claro. los eh, aficionados y me esperaría un poco. La verdad es que no tengo eh, todavía una opinión sobre esto. Eh, me parece muy claro que el entrenador pues tiene un colmillo súper retorcido sí, y no. sabe cómo, cómo jugarle, enfrentarse al Tuca y a los campeones de la liga pues no era tan fácil, pero creo que lo sortearon, lo bien, sortearon bien, a pesar del error del americanista muy camarón, <risa> este, del muy <risa> muñoz, muy muñoz, ¿no? muy muñoz, porque se lo traen jodido, todas las fines de semana se lo trajeron fregado, sí. pero sí fue, fue, fue lamentable el error, pero también el arbitraje se le cargó mucho al Puebla, el Puebla 
la verdad lo, lo padeció, qué bueno que al final ganó porque se lo merecía, pero eh, yo creo aquí ligando un poquito todo esto, Humberto, es un poco triste que la gente no, no acuda, ¿no? Sí. esa desmotivación que tiene la gente, esa tristeza que tiene la gente, porque por todos lados en Puebla estamos jodidos, eh, tenemos un alto índice de inseguridad, hay una, una baja tasa de empleo, aunque nos digan que no, no hay empleo, las familias tienen muchas carencias, y eso que de repente te da como un, una, un respiro, ¿no? Exacto, o sufrimiento, o sufrimiento adicional, pero, pero que lo disfrutas, pues desafortunadamente también se había desmotivado con las campañas pasadas del Puebla, pero... Esperemos que esta sea la, la, la del despertar. Ojalá, pero tampoco es un buen día el viernes, ¿eh? Sí. No sé a quién se le ocurrió este, pensar en los viernes. Eh, ¿Ya se va a quedar los viernes el, el Puebla? ¿Va a jugar los viernes? ¿O nada más fue por primer partido? Por, ahora, por ahora sí, así lo decidió la directiva. Ay, pinche directiva. Entonces, estoy, en... Pero los que íbamos al estadio de toda la vida... La verdad es que sabíamos que el juego era el, el domingo a las 12 del día, ¿no? Oye, ¿te gusta el domingo? ¿Prefieres el domingo? A mí me parece que es un día extraordinario. A, a mí no me gusta el domingo, ya luego a las 2 salía yo muy borracho, pues ya el domingo, y ya <risa> luego el lunes no quería ir a trabajar y todo eso. Claro. Pero bueno, qué bueno por los poblanos, qué bueno por los sí. que, que fueron, y ojalá esto motive a las demás personas a que vayan, y sí, a decirle a la directiva que pues que sean un poquito más suavecitos, ¿no? Que cuiden el precio, que cuiden uh -huh. la accesibilidad. Creo que nos decían que ya no pueden vender semas o que ya no pueden sí, entrar libremente. Sí, una prohibición de las semitas. Algo ¿no? así, ¿no? Sí, ¿Cómo? Pues uno iba al estadio a comer ah. semita, a tomarse la cerveza. Todo un folclore, ¿no? El caguate, la pepita de calabaza, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, ojalá la directiva retome eso y, pues, se lo merece, se lo merece la gente. Digo, si estamos tan jodidos en tantos temas, por lo menos que en ese pues estemos adelante. También queríamos comentar de Lobos, un Lobos que no sé si viste el partido. No, fíjate, no tuve la oportunidad de verlo. Pues fíjate que el Lobos me parece, no sé ustedes qué crean muchachos, dio un buen partido, también el arbitraje no le ayudó, le marcaron un gol que no era, este no le marcaron otros, eh, un penal me parece que por ahí estaba, y aunque eh, Lobos jugó como siempre, muy a la ofensiva, siempre atacando, es un, fíjate que es un equipo valiente, me gusta, porque es un equipo que sale a rajársela, desafortunadamente, como el Puebla, la defensiva es la que le está fallando, no adolece de esa, de esa parte, pero bueno, jugó con este Santos, que tampoco es un equipo fácil, y jugó allá en Torreón, entonces, pues bueno, también a las personas que están con, con el Lobos, les deseamos la mejor de las suertes, ya no aparece ahorita en, en el cuadro de descenso, ya la libró ya de los cinco, primer, cinco que están perfilados para bajar, ya no aparece Lobos, entonces parece ser que con 17 puntos está salvado y esperemos de verdad para la afición universitaria que esto prevalezca. Y también hacer un llamado a la universidad, no el, hay que recordar que es un, estudio, es un equipo estudiantil, claro. sabemos que hay otros compromisos cuando suben al... al la primera división, pero que no sean tan canijos, que no les aprieten, que piensen que al final de cuentas hay que conservar ese espíritu universitario. De la América no hablamos porque la verdad no vamos a hablar de cosas Uf, este, que nos duelen, <risa> aunque se enojen ahí en producción. Y pues eh, yo creo que pasaremos a otro tema. Y pues me voy a ir directo a matar. Nos mandaron un tuit ahí donde dice, pero pregúntale cosas de veras, pregúntale cosas de verdad. Quiero ver ese bomberito. A ese bomberito que es cabrón, no sé si ¿sí, sí lo sigues en las redes. Sí, por sí, supuesto. Es bravo, sí, 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 es bravo. No soy un eh, doctor en las eh, cuestiones de redes sociales, de Twitter y todo, pero sigo y me da gusto ¿no? cuando la crítica es, cuando el comentario es, cu cuando es ofensa, sí, la verdad es que se pierde, ¿no? se pierde. Pero si eres una persona y a mí me consta que tú atiendes tu Twitter, que estás sí. pendiente de él. Uh -huh. Y, y eso también enriquece un poco la, la, la comunicación, ¿no? Se retroalimenta siempre lo que quiere la gente y lo que tú como político, porque al final de cuentas, antes que nada, esa es tu pasión, esa es tu, tu, tu sí. labor, pues estar siempre en contacto con la gente. Yo creo que el Twitter facilita mucho eso. Sí, ¿no? sin duda alguna. Te, te permite estar en contacto con gente que tú no conoces, con gente que te sigue y que cree que tú puedes aportar una opinión importante y con gente que tú crees que puedes eh, tener una retroalimentación importante eh, precisamente para generar una opinión, para un comentario, etcétera. Creo que vale la pena 
yo me resistí mucho no a entrarle. Poder, entrarle. ¿Sabes qué? El tema del anonimato en, la, en el comentario, en la burla, en la crítica y todo, no es sencillo de digerir. ¿eh? Siempre pega. Lo que, lo, nosotros que estábamos acostumbrados a ser frontales desde la oposición, ir y gritarle a Jiménez Morales o a como un que era el, 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 el grito chopo, sí. en ese entonces, ¿no? Este, ver de repente que ha cambiado tanto ya el mundo, eh, los instrumentos tecnológicos eh, al alcance de, de, del político, que pues alguien que no tiene rostro te puede aportar o te puede hacer pinole, ¿no? Claro. Y tú no sabes ni quién es quien te está dando un buen consejo o quién te está golpeando por instrucción de alguien o por a ah, tu propio. Que ¿no? también se usa pues, mucho, ¿no? Claro, los famosos sí, bots que de repente se te van y encima. Esto, Humberto, me, me, me viene, uh, me transporta a, a la duda. Últimamente los gobiernos, tanto estatales como federales, han tratado de coartar todo este tipo de redes sociales, de, de limitarlas, de llevarlas a un campo más eh, restringido. ¿Tú, ¿Tú crees que es correcto? No, de, no, no es... No, yo creo, sinceramente, que la libertad de expresión tienes que correr el riesgo de este tipo de eventos de ofensa, de diatriba, de mala calificación, e incluso de un comentario irresponsable. Yo sostengo, como lo dijo Voltaire en su momento, podré no estar de acuerdo en lo que dices, pero daría mi vida por defender la oportunidad que tengas de decirlo. Porque me parece que esa es la libertad en la que debemos de vivir, y sobre todo en este país en el que estamos acostumbrados a hacerlo. Cuando los gobiernos son represores, cuando los gobiernos tratan de acallar las voces disidentes, están entrando a una etapa dictatorial, aunque crean que viven en democracia. Claro. Y eso es gravísimo para la comunicación, para la libertad, para la democracia y para los que creemos en valores fundamentales de respeto a la persona humana. Humberto, aquí hay un tema bien interesante, sobre todo la libertad de expresión, porque definitivamente es un derecho humano al que todos tenemos acceso. Pero me viene a la mente, por ejemplo, ayer que hizo un anuncio el ex gobernador, ahora es escritor ahora, ¿verdad? Es escritor ahora Rafael Moreno Valle, donde decía que, eh, pues así, no sé si ustedes lo vieron así, no sé si tú lo viste así, como haciendo un favor le dice al pan, no te preocupes, yo me quito, no tengas pedo, para que veas que soy buena gente, no voy a competir contigo. Ese es un tema. Primero, el hecho de que salga y lo haga en redes sociales, cuando me parece que tendría una obligación como panista de hacerlo, pues yo creo primero a, a, a la fracción que lo hizo y que le ha permitido estar, ¿no? Pues que dijo Javier Rosano, que no es ni de su equipo. Para allá iba. Fíjate que para allá iba. ¿Cuánto debes limitar este tipo de redes sociales a políticos o a funcionarios, como es el caso de Rosano, que actúan perfectamente en su libertad de expresión? Pero al final de cuentas, la ley de alguna manera limita y cuarta, digamos que cuarta, esta libertad, porque son líderes, porque son personas públicas. Está bien, ¿consideras bien que Lozano salga y, y se exprese como pinche, creo que puso pinche teatro o no cosas sé, así? Pinche farsa. Algo así. ¿Tú crees que estos sí deben de ser limitados, que deben tener una responsabilidad por parte del no, partido? No, 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 digo, por parte del partido sí. Pero no por el tema de expresarse o sea, en ellos, redes sociales. Al final ellos pueden igual. Sí, en redes sociales se puede expresar todo. A mí me parece que no se está comportando conforme a los cánones, conforme a la historia del Partido de Acción Nacional y sus militantes. Claro. Quedó claro que pues no lo tomaron en cuenta ni siquiera para una opinión en el momento en que Rafael Moreno Valle decide no contender. A mí me parece que fue el anuncio de una no participación ya anunciada desde hace mucho que se tiempo, veía venir. que se veía venir y que lo hace en el último momento. Creo que si se dan las condiciones que él expresa en su mensaje, aunque no haya mencionado a Ricardo Anaya, puede aportar mucho a que Ricardo Anaya sea presidente de la República. ¿Tú crees que Rafael, si apoya directamente a Anaya, le serviría? Para... Pues claro que le serviría porque sumaría votos. Como le va a servir a Ricardo Anaya que el Tigre y el Arco Coronado siga trabajando en pos de esa eh, posibilidad de que Ricardo Anaya sea presidente de la República. Como le va a abonar que todos los que estamos en el proyecto sumemos 
a otros liderazgos y a otros ciudadanos que creían que Ricardo Anaya no tenía ni siquiera la posibilidad de llegar a ser candidato y que llegó. Va a sumarle cuando convenzamos a la gente, a los ciudadanos, de que Ricardo Anaya llegó por medios lícitos, que no traicionó a nadie, que las reglas del juego estaban claramente marcadas y que lo respetó. Hombre, que si Margarita Zavala sale a decir que no le cree ni a Anaya, ni a Mid, ni a... Este Andrés Manuel, pues está en su juego, ella es candidata y es otra adversaria política que tendrá que asumir sus riesgos en el momento de entrar a la contienda electoral. Ahora, esto es, fíjate que esto es interesante porque yo te preguntaría, y ahora va la mía, ¿tú le creerías de nuevo a Rafael Moreno Valle? ¿Tú no, creerías no. que de verdad va a aportar? ¿Tú creerías que su voluntad es en razón de aportar al PAN? No soy yo el candidato, el que, tú, el que tú, tiene que tú, creer, tú, 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 Humberto Aguilar, ¿te sentarías a firmar un pacto con Rafael de algo? Bueno, si, si lo firma, lo sostiene, lo valora, claro que habría que creerle. Pero, pero no te crees, está... tú lo quieres amarrar, que te firme no, 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 todo. No, no, yo, yo creo en la palabra, me parece que ese es el gran problema de los políticos, que ya ni la palabra tienen para sostener con la... Como, se tiene Como que dice, sostener. primero me lo pruebas y después me lo sostienes. Sí, sí. Se tiene que sostener con aquello, este, como decía este, Luis Paredes, con la testosterona, pero, 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 lo que dices con la boca. Oye, pero, pero, pero también confiaron en él y los dejó sin un partido, los aisló, los persiguió. Es más, no vamos muy lejos, en a finales del año, mediados del año, hubo panistas, yunquistas y mucha gente que fue perseguida que fue al final acorralada y que incluso tuvo que salir de Puebla, ¿no? Porque estuvieron perseguidos. Es de confiar a alguien que se maneja así. Bueno, a mí me parece que eh, si quiere seguir en la política y en el PAN, tendrá que acreditar con hechos su dicho de palabras. Bueno, te la voy a voltear. Yo soy Anaya y te digo, mi Humberto, se me acercó Rafael y dice que confiemos en él. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son tus experiencias, Ricardo Anaya? Pinche <risa> tigre. Como quieran las la libras. Vamos a mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo. Este, vamos a un corte, regresamos y vamos a regresar con saludos para la gente. ¿Sí? ¿Se puede? Sí. Ya. 